Fala pessoal, chique bacanizado. Fala bem alto, tem por causa do, do vento aí, né? Que, que entra aí, ventilador. No outro vídeo lá já falaram que tava baixo o áudio. Dá, dá uns berros aí pro por assim. Tô aqui na 277, aqui é a rodovia que vai lá pra Paranaguá, Porto Paranaguá. É a rodovia do café, né? São José dos Piais, aqui ainda é Curitiba, ainda vai passar ali pra São José. Pessoal, eu quero falar um pouquinho aí, inclusive foi um inscrito que falou pra mim falar. Embora eu tô pouco tempo trabalhando com van, mas é, é independente do veículo que você tá, gente. A condução da van, principalmente essas van mais antigas, ela tem que ser feita dentro de uma limitação, porque senão você não vai conseguir ter um veículo por um bom tempo ele vai estragar muito rápido é aquela coisa é que nem a gente cara quanto mais acelerado bater o coração quanto mais acelerado for tua vida ali mais rápido você vai e uma uma máquina é a mesma coisa essa van ela tá filhazinha agora tá o relógio mas isso não quer dizer que ela não pode ter problema é como a gente tem como o caminhão tem como qualquer máquina tem, né? Ela pode ter problema. Deixa eu fechar o vidro aqui. E mostrar pra vocês um pouco mais aqui. Só pra vocês verem. Olha, isso aqui é a velocidade que eu ando, ó. 80, 90. Isso aqui tá dentro de uma limitação boa dela, ó. 2 mil giros. Sempre fazer a troca de óleo dentro do período que manda ali, né? O manual. Eu tô trocando aí com 8, 9 mil. Tô usando óleo aquele Ursa TDX, que é um óleo prêmio bom. Troco tudo: filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, tudo. Óleo da caixa, tudo certinho. Dentro do período. E a velocidade disso aqui, ó. É raro você ver van. Andando nessa velocidade Uma aqui é o seguinte Isso aqui Além de você evitar vários problemas Com multa, com radares, com polícia Que eu acho isso particularmente relativo Que eu acho que o mais importante é a sua segurança Você vai conservar seu maquinário por muito mais tempo Se você leva a, a van trabalhando no último Na pressão do último Ela vai Vai estourar rápido, rápido E a manutenção desses veículos não são baratas É praticamente a mesma manutenção que um caminhão Ó pra vocês verem, você nem sente o barulho ó. Parece um carro elétrico Deixa eu desligar o ventilador aqui só pra vocês escutar Ó Aí ó, a linhadinha, ó Tem fumaça, não tem nada, ó. Parece um carro elétrico, não tem vazamento, não pinga nada. Motor trabalhando com folga, é isso que eu quero dizer, entendeu? Motor trabalha livre, o motor trabalha é, folgado. Dois mil giros, uma eventualidade, uma ultrapassagem, você vai a 100, 110, se necessário for, até 120. Mas isso é uma ocasião ou outra onde você possa, às vezes, ali é fazer uma ultrapassagem, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tirando isso, tenta andar entre dois mil giros. Primeiro, economia de combustível, que é o grande vilão aí dos fretes da gente. <risos> Segundo, a segurança que você tem, possibilitando você ter maior ação, reação. Essas coisas nada toda. Eu vou calibrar meu pneu aqui, viu? Caraca, vem com tudo ali. Tá em parte de posto, filho. Vai devagarinho. Deixa eu dar uma calibrada aí e já volto aqui falar com vocês. Isso aí é uma das coisas também, ó. Calibragem. Manter os pneus sempre calibradinho. Pra segurança. Pra... Isso que eu tô falando semanalmente, viu gente? Às vezes até mais. Pra você não ter problema aí com desgaste de pneu. É, 
utilizar combustível bom também, né? Procurar sempre botar um, dentro da medida possível o combustível de, de postos aí qualificado. Nada que é muito barato é bom, viu gente? Se tá muito abaixo do que costuma tá no geral, algo de errado tem. Você não vai comprar um iPhone 15 aí, ou sei lá, um exemplo só explicando, por mil reais, né? Algo tem. Então é isso. E o principal é isso aí, gente. Manter sempre a parte elétrica, sempre a linhadinha, sempre tá verificando luz de freio, seta, é, água de radiador, combustível, o, 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 o nível do óleo sempre certinho, olhar todo dia de manhã. Dá uma olhada, parar de vez em quando num posto, numa rampa Dá uma olhada por baixo, ver se não tem nada frouxo, nada solto Tudo isso faz parte Vou deixar um cartão uma hora aqui nessa empresa aqui, viu? Uma empresa grande aqui, eles têm uns carros deles próprios aí, mas Vai que uma hora eles não dão conta aí da... Fui fazer uma mudança, agora uma mudancinha pequena Daqui de casa 25 km, cobrei 350 reais. O colchão, as caixas, só e mais nada. Tudo bem facinho, eles mesmo carregaram. Não tem nada pra fazer, fui lá e fiz. E o mais importante é você não, não, não sugar tudo que tem <coughs> da van, né? Exagerar no peso, né? botar peso acima do limite que é permitido. Isso aí vai judiar, vai quebrar mola, vai dar problema no. no na dirigibilidade Procurar distribuir a carga Sempre bem certinho dentro da van né? Trazer a carga mais alinhadinha Ali possível é, Evitar arrancadas Forte, tranco forte Porque a van não é um automóvel Você tem que dirigir ela suave Como se fosse um, um Caminhão pesado Então você tem que colocar na cabeça Que a van Estou falando principalmente essas Mais antiguinhas que nem a minha Assim ela não é um veículo de, de arrancada, é um veículo de, de alta velocidade. É um veículo que ela disponibiliza você andar rápido. Ela tem, às vezes, capacidade de andar rápido, que nem essas mais novas aí. Eu vejo os caras passar por mim 140 por hora. Você pega essas jumper, essas expert, essas é, é, da, da Citroën, essas mais novas, os caras andam que nem caminhonete. Na verdade é uma caminhonete, né? Os caras andam que nem um louco, 140 por hora. Muitas vezes não é dono, né? Daí o cara não tá nem aí com o preço da lona de freio. O cara mete o pé, dane-se. Agora a gente que é dono, né? A gente vai aprendendo. Sabe que cada coisinha isso aqui sai caro. Por exemplo, gente, é, são técnicas simples e fácil de, de você fazer. A gente que gasta com o veículo que é próprio da gente, até freada você pensa. Por exemplo, se aquele sinaleiro lá tá laranjado, eu já vou diminuindo o velocidade aqui para não ter que precisar que usar o freio. Você economiza um monte de coisa, economiza diesel, economiza freio, desgaste físico, etc, um monte de coisa. O principal é isso aí, ó. Eu acho. Só que ninguém faz isso, né? Essas vans, ó, ela tem que sair suave, ela tem que sair arrancar que nem um carro, que nem um, um caminhãozinho. Ela não tem que sair correndo que nem louco, que nem automóvel. Eu acho que pra mim, cara, acima de 90, de 90 por hora, numa van carregada aí, já é excesso, viu? Mas, ela foi feita pra andar rápido, né? Pra fazer entrega rápida. Então, o que que acontece? O pessoal... Quer saber de, de chegar rápido, andar rápido. Mas para quem trabalha de uma forma mais cegada, mais tranquila que nem eu, que não é, que é dono do seu próprio, da sua própria van, procure levar mais tranquilo, procure levar mais é, de uma forma mais suave, que o veículo trabalhe mais devagar. Você vai ter que ficar para muito tempo, vai passar de milhão de quilômetros rodado. Troca de óleo, troca de filtro. É, dirigir tranquilo, folgado, não forçar na serra, não forçar na, na arrancada, trocar as marchas suavemente, deixar ela trabalhar dentro do tempo dela, 
dentro da rotação dela, dos 2 mil giro, sobe um pouquinho, no máximo 3 mil giro ali, para você fazer uma, às vezes uma retomada de velocidade, mas procurar sempre trabalhar na velocidade constante. E a van, ela, quanto mais é, você manter ela na velocidade constante, no giro constante, menos gasto você vai ver. Isso aí tá, tudo que é carro, né? Você trabalhar ali naquela velocidade ali sem precisar ficar tá trocando de marcha e todo o tempo, ela vai gastar menos possível. Então é uma dicasinha simples, vale para carro, vale para caminhão, vale para todo mundo. E é isso que eu digo, não, não suga, não, não force, não, é, não leve o um limite a sua velha vanzinha aí. Eu tenho certeza que ela vai durar muito tempo aí. Você já vai ter menos desgaste de tudo, de peça, de pneu, de pressão. Ficar sempre de olho nos painéis, não fazer gambiarra, ver a temperatura, o, ve o veículo em movimento, ele tá, são metais, aquilo aquece muito rápido, aquele óleo ali chega a uma temperatura altíssima, então tem que estar tá sempre mantendo, olhando, ver ali, né, tá, a água, o radiador, o óleo, tem que estar tá com óleo bom e não sugar, não tirar o último que tem dela ali, principalmente em serra, carregado, é, ultrapassar o limite de peso e forçar demais. Qualquer coisa que você force além do limite vai quebrar, vai estourar, qualquer coisa. Corpo humano, uma bexiga você enche de mais estoura, um pneu você enche de mais estoura, uma, uma chave de, de, de apertar o parafuso você forçar de mais estoura, tudo tem um limite. É simples assim para você entender. Então você trabalha dentro do limite. Quanto menos forçar, mais durabilidade vai ter. É só isso. Tudo, em todo. Trabalha suave, trabalha tranquilo, não force o teu equipamento. Que você vai ter equipamento por muito mais tempo. Principalmente se você for dono dele, né? E se não for, cuidar também, né? Porque em empresa, se a empresa vai mal, os funcionários também vão. Então evitar forçar, trazer sempre dentro de um limite tranquilo. Dirigir com tranquilidade e com calma. Ouvir, sentir o veículo, ó, o barulho. É através do ouvido, você dirige muito. Você sente seu veículo pelo ouvido. Ó. Você sente a hora que ele tá, tem que trocar de marcha. Você sente a hora que ele está apanhando, que ele está precisando de marcha. Você sente, você tem que sentir o veículo, vestir o, vestir o veículo em você, para você poder entender e sentir ele. Fica a dica aí, deixa o like, abraço.